ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி ஹியூமன் போன்ஸை பற்றி தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு நம்மளோட ரெண்டாவது கிளாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு ஹெட்டுலேருந்து கை வரையும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்த்தோம் செஸ்ட்டு எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரிமைனிங் இருக்க ஹிப்பு லெக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த நம்ம உடம்புல முதுக முதுகில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்பைன் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பையே வந்துட்டு தாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹிப்புக்கு மேலே இருக்கிற உடம்பை வந்துட்டு தாங்கக்கூடிய ஒரு போன் இது வந்துட்டு நல்லாவே பெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு செயின் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வந்துட்டு பெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பின்னாடி வளையறதுக்கு தேவையான ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பைன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தலைப்பகுதி வரையும் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கழுத்து தலை இடுப்பு எல்லா இதுவும் வந்துட்டு இதில் தான் வந்துட்டு ஸ்பைன் போனில் தான் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பைன் போனுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கும் அல்லவா அதாவது நம்மளோட ஹிப்பு இந்த ஹிப்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இல்லியம் இல்லியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்கேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்கேரம் அண்ட் இல்லியம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இல்லியம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உறுப்புக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் மா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கிட்னிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஸ்பைனோட எஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது டெயில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பைனோட பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பைனுக்கு வந்துட்டு பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிப் இருக்கு அல்லவா லெஃப்ட் ரைட் லெக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு இல்லியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு பியூபிஸ் பியூபிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன் இருக்குது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உறுப்பு பகுதி இருக்குல்லவா மறைமுக உறுப்பு பகுதி இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த லெக்குக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது லெக்கோட பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த லெக்கு வந்துட்டு தாங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பேக் சைடில் வந்துட்டு இந்த போன் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சிட்டிங் பொசிஷனில் உட்காரும்போது இந்த போன் தான் வந்துட்டு பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதையை ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு மூணு போன் முக்கியமான போனாக இருக்குது ஹிப்பில் இல்லியம் ஸ்கேரம் அண்டு பியூபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லியம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு போன் ஸ்கேரம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தண்டு வளத்தை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்துட்டு எஜ்ஜில் இருக்கும் டெயில் போன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதைய அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பியூபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பியூபிஸ் அப்படிங்கிற போன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உட்கார சிட்டிங் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற போன் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெக்கில் இருக்கக்கூடிய போன் தான் இதுதான் நம்ம உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய மிகவும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம லெக்கு வந்துட்டு நடக்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் ஜம்ப் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் ஸோ நம்ம உடம்பையே டோட்டலாக வந்துட்டு தாங்கக்கூடிய ஃபெமியூரா ஃபெமியூரா போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு நம்ம தொடைப்பகுதியில் இருக்கிற எலும்புன்னு சொல்லலாம் இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கான போன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஹெவி வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய ஒரு போன் ஏன்னா நம்ம உடம்பையே தாங்கும்போது அதே போல் நம்மளோட எவ்வளோ வெயிட்டு கொடுத்தாலும் நம்மளை பேலன்ஸ் பண்ணி தூக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு வந்து இந்த போனுக்கு வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஓடுறோம் நடக்கிறோம் ஜம்ப் பண்ணுறோம் எல்லாமே இதை ப பயன்படுத்தி தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபெமியூரா போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொடைப்பகுதியில் இருக்க ஒரு போன் தொடையிலேருந்து ஹிப்பு வரையும் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய அதாவது முட்டி பகுதியிலேருந்து ஹிப்பு வரையும் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் தான் வந்துட்டு ஃபெமியூரா அப்படிங்கிற ஒரு போன் இதுக்கு அடுத்து இருக்க போன் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெட்டலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்டாலா பெட்டலா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீ போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெட்டலா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீ போன் இந்த துடைப்பகுதியில் இருக்கிற போன் இருக்குல்லவா துடைப்பகுதியிலேருந்து அதாவது ஹிப்புலேருந்து துடைப்பகுதி அதாவது முட்டி வரையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெமுராவை ஃபெமுராவையும் அதாவது கணுக்கால்னு சொல்கிறாங்கல்லவா முட்டிக்கு கீழே இருக்
ஃபிபுலாவையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபிபுலா டிபு டிபியா அப்படிங்கிற ரெண்டு போனையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் பெட்டுலா அதுக்கு கீழே வந்துட்டு டிபிலா அப்படிங்கிற ஒரு போன் இருக்குது இந்த டிப்புலா அண்டு ஃபிபுலா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த போனை பயன்படுத்தி தான் வந்துட்டு நாம் நடக்க முடியுது ஓட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் எவ்வளோ வெயிட்டையும் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது உட்காந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பயன்படக்கூடிய போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்பவே மசில்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுறதுனால இந்த இடத்துல டிப்பியா அண்டு ஃபிப்புலா அப்படின்னு ரெண்டு போன் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் முட்டிக்கு கீழே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட கெண்டக்கால் அல்லது கணுக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் தான் அது துடை பகுதியில் இருக்கிற போன் வந்துட்டு ஃபேமுரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முட்டி பகுதியில் இருக்கிறது பெட்டிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய போன் வந்துட்டு டிபியா அண்டு ஃபிபுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் நம்மளோட உறுப்பு இருக்கிறல்லவா மறைமுக உறுப்பு கிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு இஸ்சியம் அப்படின்னு ஒரு போன் இருக்குது அந்த சிட்டிங் பொஷின்ட்டு இருக்கிற போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போனை அதை விட்டுட்டேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இப்போது லெக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஃபேமியூராக பார்த்துட்டோம் பெட்டெல்லாம் பார்த்துட்டோம் டிப்பியா அண்டு ஃபிப்லா வந்துட்டு பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முட்டி பகுதி கீ கீழே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அதாவது உள்ளங்கால் இருக்குல்லவா அந்த பகுதிக்கு தான் வரப்போகிறோம் இது வந்துட்டு நம்ம உள்ளங்காலில் இருக்கக்கூடிய போன் அதாவது எப்படி வந்துட்டு பாம்போனோ அது மாதிரி இங்கே வந்துட்டு டார்சா டார்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டார்சல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பகுதியில் இருக்கிற உள்ளங்கால்கிட்ட இருக்கிற ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த போன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கான போனாக இருக்கும் இது ஒரு பால் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நம்மளோட உள்ளங்காலை வந்துட்டு நம்மளால் டேர்ன் பண்ண முடியுது ரொட்டேட் பண்ண முடியுது ஸோ அந்த இடத்துக்கு இருக்கிறது வந்துட்டு டார்சா அப்படிங்கிற ஒரு போன் நீகிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பெட்டி பெட்டிலா பெட்டலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கேப் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கேப் மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிற ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு போனையும் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு போன் அதாவது முழங்கால்கிட்ட இருக்கிற ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீ போன் தான் வந்துட்டு ரெண்டு போனை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணது ஸோ இது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ஃபீட் அதாவது உள்ளங்காலில் இருக்கக்கூடிய போன் வந்துட்டு ரெண்டு குரூப்பாக வந்துட்டு பிரிக்கலாம் நம்ம உள்ளங்காலில் டர்சல டார்சலஸ் அண்டு மெட்டார்ச மெட்டா டார்சலஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டார்சலஸ் அண்டு மெட்டா டார்சலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போனை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாக வந்துட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ முட்டி அதுவும் வந்துட்டு காலோட பகுதியில் இருக்கிற ஒரு முட்டி தான் இது வந்துட்டு ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட்டிங் இதில் தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஜாயிண்டு ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான் வந்துட்டு நம்மளால் நடக்க முடியுது ஓட முடியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு இது வந்துட்டு இந்த ஜம்பிங்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த போன் இல்லைன்னா நம்மளால் ஜம்ப் பண்ண முடியாது இந்த டார் டார்சல்ஸ் டார்சல்ஸ் அண்டு மெட்டா டார்சல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இருந்ததுனா தான் நம்ம போனால் ஜம்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற போன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிங்கரில் இருக்க கூடிய ஒரு போன் அதாவது கால் பகுதி இருக்குல்லவா அந்த இடத்துக்கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் வந்துட்டு ரன்னிங் அப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஓட முடியுது இதை வந்துட்டு பலாஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பலா ஜஸ் பலாஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விரல்கள் கால் விரல்கள் இருக்குல்லவா அதை வந்துட்டு பலாஞ்சஸ் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உள்ளங்காலில் இருக்கிற போன் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு போன் இருக்குது பலாஞ்சஸ் மெட்டா டா டார்சல்ஸ் மெட்டா மெட்டா டா டார்சல்ஸ் அதுக்கடுத்தது டார் டார்சல்ஸ் டார்சல்ஸ் மெட்டா டார்சல்ஸ் பலாஞ்சஸ் இந்த மூணு போன் தான் வந்துட்டு நம்ம உள்ளங்காலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் ஓட முடியுது ஜம்ப் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான போன் இதுவும் ஸோ உள்ளங்கால தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 
போன்ஸ் எதுவும் கிடையாது இதுலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இரநூத்தி ஆறு போன் வந்துட்டு இந்த நம்ம பார்த்த மேஜர் போன்ஸ்குள்ளே எல்லாமே அடக்கமாகும் ஸோ இது வந்துட்டு அடல்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இரநூத்தி ஆறு போன் சைல்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு போன் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு குழந்தை பக குழந்தை பருவத்தில் வந்துட்டு இரண்டு போனாக இருக்கிறது வந்துட்டு வளர வளர ஒரே போனாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்துட்டு நம்ம உடலில் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த போன் வந்துட்டு தாங்கிட்டுருக்கு ஸோ போன் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட மசில்ஸ் வந்துட்டு எந்த வெயிட்டையும் வந்துட்டு தூக்க முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் போன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் கால்சியம் வந்துட்டு அதிகமாக நான் வந்துட்டு போனில் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு போன்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் மொ அதாவது தலையிலேருந்து கால் வரையும் எத்தனை போன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் போன் ஹியூமன் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் சொன்ன லிஸ்ட்டு தான் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்